Embajador de Estados Unidos, Francisco Mora, deja en ridículo a El Faro, todo por tratar de desprestigiar al presidente Nachi Bukele. Estos se escupieron para arriba y les cayó en la cara. Pues vean ustedes, dice acá El Faro, el embajador, miren, es que lo más chistoso es que estos no tienen ni vergüenza, o sea, recibieron una tremenda paliza y ahora salen acá a disque a lloriquear. Pero oiga, dice, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, aseguró que para Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, oiga esto, no ha habido una interrupción de orden constitucional tras ser consultado sobre los retrocesos democráticos en ambos países. Y mire, dice, en este momento el Consejo Permanente de la OEA no ha hablado sobre El Salvador y Guatemala. No ha habido una interrupción del orden constitucional, como lo dicta la Carta Democrática, aseguró el embajador Francisco Mora a El Faro este jueves. Imagínense, les dieron de su propia medicina, señores. ¿Será que algún día a estos le va a salir algo bueno pues vea usted el lloriqueo del faro y dice ante eh, una pregunta de el faro english el embajador mora respondió omitiendo la cooptación del sistema de justicia de guatemala y la decisión del presidente bukele de buscar la reelección a pesar de, la, de que la constitución de el salvador prohíbe la reelección de forma explícita así ah, entonces ahora ya se están yendo en contra del embajador por haberles dado esta respuesta. Eso está tal cual como cuando el presidente humilló al periodista de él mismo. Pues vean ustedes, no salen de una y ya van a meterse en otra. Y todavía dice, esto no ha sido la primera demostración, oiga usted, de ambivalencia del gobierno de Estados Unidos frente a la potencial reelección del presidente Bukele en El Salvador. Y dice, en septiembre, al ser consultado por el Faro sobre la posición del gobierno de Estados Unidos ante la potencial reelección presidencial en El Salvador, el asesor principal de Biden para América Latina dijo, no soy un experto en la constitución salvadoreña, tómala señor para que se entretenga. Y dice, diferentes voces nacionales e internacionales han advertido que la decisión del presidente Bukele de buscar la reelección en 2024 va contra la constitución que prohíbe de forma explícita en al menos cuatro artículos, pero... ¿Cuáles serán estas voces internacionales? Yo tengo curiosidad. ¿Será Amnistía Internacional? ¿Serán los defensores de derechos de eso, de Human y no sé qué más? <ríe> Como si nos interesara. Dice todavía, en el caso de Guatemala, en los últimos dos años, el Departamento de Estado ha sancionado al fiscal general Consuelo Porras, al secretario general, ministro público, Ángel Arnoldo Pineda y más funcionarios por acciones a antidemocráticas y termina diciendo este jueves fuentes de washington dijeron al faro que en dos semanas la oea planea enviar una misión de observación a guatemala hasta que el proceso electoral concluya en noviembre ven que le digo miren human right Ay, qué raro qué raro <risa> o sea, les están diciendo ya cállense, sí, siéntense, dejen de meterse en lo que no les importa y estos siguen acá defendiéndose. ¿Será que algún día le va a salir algo bien a estos panfletos? ¿Quieren más masa, periquito? <risa> pues miren. Así se pronunciaron estos ante esa tremenda, pero no, vamos a decir aplastante respuesta que recibieron. Y miren, esta es la pregunta que le hicieron, donde dice, eh, le dicen, gracias, tenemos tiempo para una última pregunta. La última pregunta va para Román, que es eh, de El Faro, y dice, hola, mucho gusto y gracias por el espacio. En primer lugar, quiero preguntarle, embajador, si ya que bien Biden lleva dos años afirmando que los derechos humanos están en el centro de su agenda si sí apoyaría la ratificación de la convención americana sobre derechos humanos y en segundo lugar hemos hablado sobre nicaragua quería preguntar si en el resto de centroamérica oiga sobre todo en el salvador y guatemala si la oea ha sido suficientemente firme ante los retrocesos democráticos y acá viene la aplastante respuesta del embajador francisco mora que le dice 
En cuanto a la primera pregunta y la postura de Biden en cuanto a la convención, primero debe decir que ese compromiso del presidente centralizando el tema de derechos humanos y democracia primero, como ustedes saben, se dio en el año 2021 la primera cumbre de democracia donde todos los jefes de Estado se reunieron virtualmente en ese momento para hablar sobre este retroceso y de, de la democracia con un plan de acción de cómo avanzar y defender e institucionalizar la democracia en un momento donde realmente vemos la fragilidad de la democracia. La segunda cumbre, pues aquí sigue hablando sobre eso de Guatemala, pero vamos a enfrascarnos donde ya menciona a nuestro El Salvador y dice, en cuanto a su segunda pregunta, El Salvador y Centroamérica, la OEA siempre está. Y no la OEA, sino el sistema interamericano, la Comisión Interamericana. Siempre están siguiendo, monitoreando el tema de derechos humanos o el comportamiento de violaciones de derechos humanos en toda la región, incluyendo los Estados Unidos y, por supuesto, Sudamérica y, América y Centroamérica. Este es el compromiso de la Comisión. Prácticamente, pues miren, le dijo de que aquí no hay ninguna violación como estos quieren hacerlo ver, que ya se calle la boca, que deje de estar inventando cosas, de que ellos no ven ninguna violación ante tal cosa y que por favor, pues ya, o sea, relajen el que que como decimos nosotros y como acá recibió la respuesta que dice en este momento el Consejo Permanente de la OEA no ha hablado sobre El Salvador y Guatemala, que dice no ha habido una interrupción del orden constitucional como lo dicta la carta democrática así que tenga señores por andar de metidos les fue mal el embajador los dejó aplastados ¿Qué le pareció a usted esto voy a leerlo en los comentarios y nos vemos en la próxima